history of the Epiphany of our Lord Co-Cathedral Parish is a story of grace. The history of this beautiful parish cannot be written without God. Without God's heroic missionaries, without the loyal and faithful people of God. It is a story of salvation written by the blood and sweat and tears of its builders under the guidance of God who is the cornerstone of the building. Brothers and sisters, I never dream of Lingayen. I never ask to be assigned in Lingayen. Contento at masaya na po ako sa Santa Barbara. O kaya kahit lang sana sa isang maliit na parokya. So when I receive a pastoral call to move to another parish, nalungkot po ako pero nagdasal. If it were my wish, I would have not moved. But this is a divine assignment and I have to hearken to the voice of God whenever I am called to. Ang unang sana para kay Father Jijun ay sana tulungan siya ng Diyos. Kasi kung hindi siya tutulungan ng Diyos, sino pa ang tutulong sa Kanya? Kahit tulungan siya ng buong Pangasinan, kahit tulungan siya ng buong mundo, kapag hindi siya tinulungan ng Diyos, lagot si Father Jijun. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng plano ni Father Jijun kapag hindi siya tinulungan ng Diyos. Sana tulungan siya ng Diyos at ang sagot ng Diyos ay oo. Ang sagot ng Diyos ay promise. Ang sagot ng Diyos ay tiniti ako, tumawag lang kay sa akin, tutulungan ko hindi lamang inyong Paris priest kundi kayong lahat. Sapagkat sino mang humihingi ng tulong sa Panginoon ay hindi niya tatalikuran, hindi niya ilalaglag. Ang unang kailangan ng isang mabuting Paris priest ay faith. Faith in God. Faith in the Lord because our help is in the name of the Lord. Pero ang pangalawang sana na panalangin ko kay Father Jijun ay sana patulong siya sa Diyos. Sana patulong siya sa Diyos. Hayaan niyang maging Diyos ang Diyos. Hayaan niya na makilala na kami bilang mga pastol ay mahihina at ang lakas ng Paris Priest ay nasa Panginoon ang mabuting pastol. So my dear brothers and sisters in Lingayen, Here I am. With all humility, I beg you not to expect much of me because I am just an ordinary priest with all weaknesses. I have no superpower. I have no exceptional talent. But working hand in hand with you, knowing you, as passionate, imaginative, risk-taking, and prayerful people of God, ang imposible ay pwedeng maging posible. Yung pagkilala na kailangan natin ng tulong ng Diyos, ang unang hakbang upang tulungan tayo ng Diyos. Sana patulong siya sa Diyos. Ang ibig sabihin, Pagkatapos ng faith ay humility. Ang pangatlong sana para kay Father Jijun ay sana katulong siya ng Diyos. Katulong ang ibig sabihin, hindi siya ang boss. Katulong ibig sabihin, utusan. Katulong ibig sabihin, kung anong gusto ng amo, yun ang aking gagawin. We are only helpers of God. And therefore, after faith, 
after humility, there is obedience. The helper is always obedient to the boss. The helper is always obedient to the master. The steward is always obedient to the owner. And the priest is always obedient to the Lord. Because it is the Lord, it is not us. Sana patulong ka sa Diyos. May you have the humility to profess that you are weak and the Lord is our strength. Sana huwag kakalimutan, katulong lamang tayo ng Diyos. And let the truth remind us about the beauty and the power of obedience. And it is obedience that saved us from sin. In the same way that it was the disobedience of Adam that brought sin into the world. Father Jijun, maraming salamat. Tutulungan ka ng Diyos, tiwala lang sa Kanya. Patulong ka sa Diyos, kababa ang loob ang kailangan. Katulong tayo ng Diyos, sundin ang Kanyang kalooban. Panginoon, nandito po ako ng buong pagkukumbaba. Nagpapatulong po sa iyo. Panginoon, narito po ang iyong katulong. Nagpapatulong po sa inyo. Sana Lord, tulungan niyo po ako. Lord, sana all. Amen.